Hallo, grüß euch. Trimmel Wolfgang, mein Name. Ihr wollt das Erdhaus anschauen. Kommt's rein. <lacht> Hier sind wir, ja sagen wir mal so, in der Schaltzentrale. Hier drin hat eigentlich alles begonnen. Das ist ja jetzt eine richtige Luxusversion. Ich bin hier eingezogen auf dem Betonboden, aber ich hatte ein warmes Zimmer und das hat gereicht. Das war eigentlich so der Beginn. Hier erstmal die Steinmauern gesetzt und das wurde dann einfach ziemlich massiv überdacht. Also da, brauch, da braucht man schon Riesenstämme. Das hier ist halt der kanadische Blockhausbau. Das wird Tatsächlich mit der Motorsäge geschnitten, das passt auf einen Millimeter. Was die Möbel anbelangt, wenn man diesen Tisch anschaut, diesen Schreibtisch, diese ganzen Regale, alles, das ist alles aus einer Eiche. Das war ein Baum. Den hat, mein Vater hat das noch gesagt, sagt er, du, ich weiß, da war eine riesen Eiche, ich glaube 1,20 Meter am Anschnitt hatte die. Und das ist alles, die ganzen Möbel, das ist ein Baum. Das reicht. Hier zum Beispiel wurden Sollenhofer Platten verlegt. Ich glaube, das ist das teuerste am ganzen Haus. Da kostet der Quadratmeter 120 Euro. Und verlegt habe ich es ja selber. Das ist ein, ein Bruchsteinmauerwerk. Das ist alles Granit. Und das ist eigentlich eine ganz eine traditionelle Bauweise. Man muss es nur wissen. Wenn da ein riesen Steinhaufen liegt, sehe ich genau, welchen Stein ich brauche. Da brauchst du schon irgendwie eine Gabe. Es ist nicht so schwierig. Das ist keine Zauberei, das ist keine Geheimwissenschaft. Man muss, man muss sich befassen damit. Da, natürlich Edelstahl, da ist Hightech drin. Das braucht man ja, sonst bekommt man keine Bauabnahme. Den hatte ich vorher schon. Ich glaube, den Ofen habe ich schon, lass mich überlegen, 30 Jahre. Und ja, das erste Mal eingeheizt habe ich den Ofen. Hier ist das Datum. Am 22.11.2004. Da ging das eigentlich so in Betrieb. Also ich hatte überhaupt noch keine Toilette fertig stand der erste Schamane schon vor der Tür und wollte hier irgendein spirituelles Seminar halten. Ich vermiete das einfach für Seminare, Tagungen, Hochzeiten, Geburtstage. Da hat mein Vater schon gesagt, hier gehört eigentlich ein Haus hin, weil das einfach landschaftlich so schön ist und ich konnte es dann verwirklichen. Natürlich, da kannst du schon mal damit rechnen, dass du eine Nacht nicht schlafen kannst. Da ist einfach was los. Das geht bis um 7 Uhr früh, bis die wieder abbauen und, und, und alles vorbei ist. Oder wenn Kamerateams kommen. <lacht> äh, ich brauche hier schon Hightech. Äh, zum Beispiel Geschirrspüler. Äh, ich kaufe mir da keinen um 300 Euro. Der hat 1300 Euro gekostet, weil hier einfach auch Gastrobetrieb ist. Hier soll man sich wohlfühlen und, und ich schaue einfach, dass ich das Ambiente schaffe. Grüß dich. So, Wolfgang, grüß dich, gut schon her. Ja. Weißwürst habe ich dabei für dich. Prost. Prost. Genau da. <lacht> Weißwürst wird dich was. Am besten Metzger in Straubing. Also das Bauvorhaben, was der Wolfgang da gemacht hat, ist eigentlich einmalig. So haben wir halt früher gebaut. Vor hunderten Jahren hat man so gebaut. Und er hat einfach die alte Kunst wieder rausgenommen, weil er ja ein Zimmerer ist in dem Sinn. Und hat das wieder so gebaut, wie man früher Häuser gebaut hat. Manchmal, wenn es mir zu duster wird, dann hau ich ab, dann, was weiß ich, <lacht> gehe ich in den Wald. Das kann schon vorkommen, äh, wenn man immer hier ist, dass da einfach die Decke auf den Kopf fällt. Das kann aber in jedem anderen Haus auch passieren. Da war ich vielleicht sieben, acht Jahre alt, habe ich diesen, diesen Elefanten beim Losen gewonnen. Und den habe ich mitgenommen. Das ist irgendwie so ein Sinnbild für mich. Einfach ruhig äh, die Kraft zeigen, die... die, die Weitermachen, durchsetzen. Ich habe diesen Schrank gekauft bei einem äh, Antiquitätenhändler. Ich glaube, dass der aus einem Pfarrhof stammt. Ich weiß es aber nicht. Das sind so Möbel nach der Jahrhundertwende. Das Bild habe ich aus einem Müllcontainer raus. 
war irgendwie zu schade. Und tatsächlich hatte ich eine Freundin, die sah genauso aus. Das ist, das ist unglaublich, die Ähnlichkeit. Ja, wenn man hier allein ist, äh, mit viel Wald und so weiter, kannst du dich schon fühlen wie ein Indianer. Also hier drin sind Dusche, WCs natürlich, weil äh, klar, wenn man Gästebetrieb hat, äh, brauchst du eine Terrier Anlage. Die Teile hier, das sind ganz einfach Stangen aus dem Wald. Das ist ein Dreiviertelstab, ein Viertelstab habe ich da rausgeschnitten und da ist einfach die Ecke gemacht. Da hinten äh, gibt es noch einen Backofen, da haben wir schon Pizzas gemacht, äh, Brot gebacken natürlich und im Winter brauche ich den einfach für Heizzwecke. Im oberen Stock, das ist so, da sind meistens die Trainer oben. Wenn hier Seminare sind, äh, die wollen sich zurückziehen, entweder Einzelgespräche machen oder die haben untereinander was zu besprechen. Schauen wir es uns kurz an. Ja, ab und zu bin ich hier oben. Hier oben ist ja nichts, da ist keine Literatur, da ist kein Fernsehen, da ist kein Rechner, da ist nichts, höchstens ein bisschen Erholung. Da ist der König Ludwig mit Wagner. Das hat ein guter Freund von mir gemalt. Der König Ludwig war ein absoluter Freigeist. Ein kunstsinniger Monarch war das, 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 das war ein Genie. Also man braucht ja nur Neuschwanstein anschauen, das ist ja genial, was der gebaut hat. Da bin ja ich ja Waisenknabe dagegen. <lacht> ich habe insgesamt, ich glaube, über 20 Feuerlöscher. Die sind, müssen natürlich alle geprüft sein. Sollte doch mal was sein und du hast keinen hier, bis du einen Eimer Wasser holst, äh, nicht so gut. <lacht> also das ist das eigentliche Erdhaus. Hier sind wir schon... Tatsächlich unter der Erde. Hier drin finden die Veranstaltungen statt. Seminare, Tagungen, Hochzeiten, Geburtstage. Diese Steine, das ist alles Granit, das sind Felsen. Das ist, ja, archaisch. Die habe ich nahezu geschenkt bekommen von einer Kanalbaustelle. Die wollten die einfach weg haben und ich konnte es gut gebrauchen. Die wurden einfach mit dem Bagger aufeinandergesetzt. Da, da ist nichts betoniert, das ist reine Natur. Hier sind verbaut ungefähr 160 Kubikmeter Holz. Ähm, man muss schon schauen, dass die Balken, da ist überall Dachpappe darunter, dass die keine Feuchtigkeit saugen können, weil das wäre für Holz tödlich. Zu 90 Prozent habe ich gebaut, bis auf Sanitär und Elektro, weil wenn ich Elektro mache, da gibt es Tote, das sollen lieber die machen, die es verstehen. Pappeln. Ich glaube, an irgendeinem Straßenrand waren die. Und das musst du halt sehen, runterschneiden, Motorsägen habe ich ja genug. Äh, den Tisch hier hat dann ein Freund von mir noch ein bisschen veredelt, so mit Bleche, mit, mit die Fugen da aus, ich glaube Fliesenkleber ist das sogar bloß. Und geölt, also der hat er wunderschön gemacht. Der Raum stellt sich ein, Winter bis Sommer auf plus 8 Grad. Das ist wie ein Keller. Also wir beißen hier übrigens tatsächlich auf Granit. Also man sieht es hier mit dem Bagger, ich konnte nicht mehr weiter runter, weil hier kommt der reine Granit. Wir sind im Bayerischen Wald, wir sind steinreich. Also ihr könnt mir jetzt aufs Dach steigen, da kann man nämlich tatsächlich raufgehen. Das muss jeder selber wissen, der andere ist im Betonbunker in der Stadt glücklich. Der andere will nur Pilze suchen oder im Wald sein, Bezug zur Natur. Also viele haben den nicht mehr ganz einfach, weil äh, die wissen äh, gar nicht mehr, was eine Maus ist oder ein Wildhaus oder ein Fasan oder so. Das ist äh, bei uns hier ganz normal. Da, hier wurde überhaupt nichts angesät. Es sind irgendwelche Mooseflechten. Keine Ahnung, ich bin kein Botaniker. Das kommt von selber, da braucht man überhaupt nichts machen. Äh, wir sind hier ganz oben am Dach. Das ist der Kamin, den man unten in der Küche sieht. Und hier ist einfach, ja, schöner Platz. Also hier oben kann man schon ein Bier trinken. Wenn das Wetter passt, sehe ich bis zu den Alpen. Also es ist einfach ein toller Platz. Vor allem die Sonnenaufgänge sind hier oben schon sehenswert. Ich war so viel im Ausland, es reicht. Ich bin hier glücklich, das passt.
Ja, schön, dass ihr diesen Beitrag angeschaut habt. Freut mich, wenn es euch gefallen hat. Also, wenn ihr noch mehr von diesen Videos sehen wollt, klickt hier oder hier. Musik